Merhabalar. Bugün sizlerle sıfır şeker bir kek yapacağız. Bunda süt, yumurta, tabi isterseniz süt kullanmayabilirsiniz. Süt yerine herhangi bir meyve suyu, mesela portakal suyu olabilir. Elmayı rendeleyip koyabilirsiniz ama ben bu tarifimde süt kullanacağım. Kurutulmuş üzüm, bir, bir su bardağı kurutulmuş üzüm. Ee, kurutulmuş dut ama ben bunu bu şekilde kullanmayacağım. Ben bunu blenderdan geçirilmiş haliyle kullanacağım. Bir buçuk su bardağı kadar. Zaten asıl e, bu kuru dutun işte şekeriyle zaten bu şekerlenmiş olacak. E, fındık ve ceviz blenderdan geçirdim. Kepek ne olur ne olmaz diye bulunsun istedim. Çünkü keklerde eğer ki biraz cıvımsı bir görüntü olursa yine aynı şekilde e, kepek ekliyorum. Bunun yanında bir de ben daha önce de söylemiştim yulafım. Esmer yulaf ve ben bunu değirmenden alıyorum. Karışık geliyor. İçerisinde birkaç çeşit işte e, tohumlardan da var. Hatta gördüğünüz gibi çekirdek, ay çekirdeğinin ayıklanmış hali de var. Karışık halde alıyorum ben. Keten tohumu falan da var içerisinde. Evet bu şekilde bir son olarak da içerisine biraz bitter çikolata, damla çikolata kullanacağım. Evet şimdi öncelikle yumurtamızı kırıp bir çırpacağız. işlemimi yaptıktan sonra sütümü ekliyorum. Sütümü ekledikten sonra, süt ekledikten sonra kurutulmuş üzümlerimi. Bu arada bunların hepsi doğal satın alınmış değil, kendi bahçemizde. Bunu yaptıktan sonra blenderdan geçirdiğimiz kurutulmuş dutumu bir buçuk su bardağı kadar sadece yulafı ve e, kepeği bir tek birbirine biraz tutsun diye koyacağım. Evet blenderdan geçirdiğim cevizim ve fındığım Gördüğünüz gibi zaten birbirini direkt tutuyor. Evet son olarak bir yemek kaşığı yulaf ve bir yemek kaşığı da kepek kullanacağım. İçerisine bir adet kabartma tozumu ekleyeceğim. Siz isterseniz vanilya da koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Alta sızan bir süt yumağı vardı. Şu anda artık öyle bir yumak yok. Unsuz, şekersiz, harika bir kek olacak. Tabi siz şu anda çok net görmüyorsunuz. Hatta göstereyim. Kıvamı gayet iyi. Biraz daha katı olsun isterseniz az daha e, yulaf ya da kepek kullanabilirsiniz. Evet son olarak bitter çikolatalarımı da koyduktan sonra kek kalıbımı kayısı yağıyla yağladım. Şimdi onun içerisine dökeceğim. Evet. Aktarlarda kayısı yağı satılıyor. 
istediğiniz yerden bulabilirsiniz. Yaptığım şeyin dibine sıyırmak gibi bir takıntım var maalesef. Evet son olarak bu işlemi de yaptıktan sonra şimdi düzelteceğim. Bu şekilde yaptıktan sonra evet. aralarına hafif bununla çukurlar açtım. Kesikler attım daha doğrusu. Evet. Şimdi kekimiz hazır. Bunu 180 derece fırınımızda yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar pişireceğiz. Alt kısmını kenardan şöyle eee Spatulamızla kontrol edip o şekilde pişip pişmediğini anlayacağız. Çünkü normal kek gibi aa bu pişti üstü kızardı gibi olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi rengi zaten kahverengi. Bu şekilde fırına atacağım ve arada kontrol edeceğim. Birazdan pişmiş halini göstereceğim. Kekimiz pişti. Biraz gevrek içerisinde un olmadığı için. Hatta kekimin bir kısmı böyle açarken dağıldı. Şu haliyle göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içerisi yumuşak. Evet, içerisinde şeker yok, un yok. Muhteşem bir kek oldu. Ama tekrar söylüyorum. Diğer kekler gibi böyle dağılmayacak, etmeyecek gibi düşünmeyin. Biraz daha gevrek oluyor. Ama içerisinde şeker ve un olmamasına rağmen inanılmaz derecede lezzetli. Yani tatlı krizlerini bununla son verebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Evet. Bu şekilde göstermek istiyorum özellikle dilimine. Evet. Afiyet olsun.